小官，你到底是来换药的还是来找麻烦的？你要是来换药，我就帮你换，后面还有很多人等着呢。我说过很多次了，我要李医生帮我换药。李医生正在给郑双岩做手术。那我等他。我看你就是来找麻烦的。警卫员，到到。他是来捣乱的，给他赶出去。愣着干什么呀？扶他出去！敢！住手！我来。陆婷婷到想干嘛？刚做完手术累了吧？来，过来休息一下。你们出去。好吧。真没想到能在这儿遇见你。这些年你过得好吗？过去的事情都已经过去了，别再提了，好吗？任不来。你要是想换药，就坐下。国英，给他换药。杜教官，我这次来不是找你算账来的，我是，我是有事求你。求我？这不，你救了大家一命吗？现在上上下下都特别的感激你，但是，领导因为你要走的事情要处分杨志华，既然你有心救大家，你也不希望杨志华受处分吧？你们当初不是都希望我走吗？哎呀，杨志华可真行，逞英雄的时候冲在前，求人的时候却打发自己媳妇来了，他可真可以啊！这件事我没告诉杨志华，是我自己偷着来的，能不能帮他？我帮过他了，那天晚上我救他们就是帮他，但至于这次处分，那与我无关呐、啊。既然你这么说，我也没什么可说的了，就当我没来过。等等，可你毕竟是来了，好吧，我可以答应你，我不走了，但不是因为杨志华。至于给不给处分，那是你们政委的事清明做梦也没有想到，他竟然在八路军见到了日夜思念的李木兰。战场上失利的苦闷，在八路军所遭遇的种种不如愿，统统抛到脑后。李木兰就是化解这一切的良药，他看到了自己未来生活中的光明和希望。他决定留下来。上次要不是杜教官开枪示警，咱们都得中了鬼子埋。要不是咱们惹杜教官生气啊，他也不会走。哎，那你们说，教官还会回来给咱们继续上课吗？回来，哼！我看啊，玄，他杜清平这臭脾气，咱上次给他那么大下马威。他要能回来才怪呀！哎，这下可惨喽，没教官还训练个屁呀！杨二弟，要我说吧，这事儿都赖你。你说你没事儿摔教官大喇叭干嘛呀？朱老弟，你这个人怎么这样？我怎么了？你怎么净把屎盆子往别人身上扣？哎，转过来，你以为我不知道啊？前几天在宣粮场上是你们惹教官生气，他才走的
不是，现在怨我？哎，你讲不讲理？哎，不是，我怎么不讲理呢？那你摔大喇叭还有理吗？我摔他喇叭，他走了吗？是不是你们欺负他？哎，别说了，别说了，别说了，行了，行了。怎么都不说话了？啊？这是懂得守规矩了是不是？哎，你们好好回答我啊！还想不想请杜教官给咱们上课？行。这大点声啊！杜教官没听清楚啊！请杜教官留下来。同学们，从今天开始，我们就要进行正规的炮兵训练。真是奇了怪，这帮小子今天还挺踏实。哎，啊，你要用什么招了？军事机密。同学们。今天给你们介绍两种我们炮兵重要的测量工具，一个就是这个炮对镜，另一个它叫方向盘。哎，首先给大家介绍一下炮对镜。炮对镜是我们炮兵的重要测量工具，它有两个。单目镜筒组成的双筒潜望镜，炮对镜的主要功能是观察战场。你有没有觉得杜教官这种专业的理论课，咱们的战士很难理解？你不是也常说吗？这炮兵测量是非常重要的一课呀。你可是芙蓉枝毕业的啊，这点你不会不知道啊。哎呀，行了。咱们炮兵的文化水平就是有点差，杜新明的理论课战士们难以理解，这是个问题，我会想办法解决的。哎，队长，你你真的愿意把运鞋测量距离和开炮角度的秘籍传授给我们吗？是啊，是啊。哎哎哎哎哎，兄弟们，咱队长开炮的技能，大家都见识过吗？见识过啊。再跟你们说个秘密，咱队长啊。以前就是靠着一双鞋，测绘距离，那大败杜教官的正规部队。谢谢，别说话，别说话。队长，你是怎么做到的？快教教我们。教教，教教，教教，教教，教快点说啊，队长。厅长，我先问你们一个问题：你们每个人对自己身上哪个部位的尺寸最了解？身高。哎，这你还是啊！你说的没错，身高。但是身高能当标识吗？那，那不能。不能，不能。虽然是知道，但是自己眼睛看不见。对对对。身高应该不能用为做标尺。对。还有啊，胸围、腰围、袖长、头围，你们都知道吗？不知道。不知道吧？但是你们每个人穿多大码的鞋，自己都清楚吗？知道，知道。所以说，自己身上的鞋就是最便捷的标尺。因为什么？因为只有你们每个人自己才知道你们穿多大码的鞋。还有，鞋跟着你，你走到哪儿，他就走到哪儿。啊。所以每个人。每个人自己的标尺都是不一样的，所以就可以用它来测量火炮的角度与方向。哎，把鞋都脱下来，我教你们。快快快快！大家试试试。
。哎，什么呀这是？贾龙，怎么了？你干什么你啊？啊啊！你自己拿双破鞋瞄准也就算了，你现在把整个炮兵队的战士都带着跟你一样，你这是要干什么？这不乱弹琴吗？别嚷嚷，我怎么不明白？哎，我这双破鞋怎么了？当初我就用这双破鞋打中了你们的阵地，对不对？还有啊，把你们军旗打掉了，我也是用的我这双破鞋。杨、嗯、荣啊，你自己怎么干，我没心思干涉。但我现在是炮兵队的教官，你请我来当教官，你就得听我的指挥。杨荣啊，你以为用你的土办法会训练出来他们啊？我说句不好听的话。如果按你那土方法训练，那他们永远是对土鳖，不是专业队伍，还想跟知野胜男打仗，做梦去吧！哎，我原本不想跟你说话，既然今天把话说到这份上了，连土鳖都出来了，那我就跟你说说，你那理论课，我的战士们都听不懂，不是因为别的啊，因为我的战士都是土鳖，所以他听不懂，听不懂，他们为什么不直接跟我说？你是国民党的团座。我们这帮土鳖没法跟您沟通，怕你行了吧？而且我告诉你啊，我是利用你，你给我的战士上完课的闲暇时间，我给他们补课。你非但不感谢我，你那也不行。炮兵什么兵种？特殊兵种，是不是得有炮兵的样子？啊？如果永远按你那个歪门邪道去训练，那不乱了套了？你以为你在帮助他们？你在害他们，永远让他们原地踏步，得不到长进。只要能打中鬼子，再土的办法也是好办法。那如果总用那种土办法，那你请我来干什么？你这理论课也并不是不重要，我是这么想的，用你的理论课和我这土办法呢相互一结合。鉴于最近我们在华北山西战场对中国军队作战不顺利。天皇的陆军部已经多次下达严厉的命令，令我们在入冬之前必须针对中国军队取得一场大规模战役的胜利，以振军心。战役的第一阶段，司内中将决心集结优质兵力，消灭代县周边的八路军部队，主要是针对华北八路军独立旅、职业军、景天军。八路军独立旅与你们多次交战，之前的事情我就不计较了。但是这一次的战斗，从我到西尾大将，都决心一战，消灭八路军，独立旅。嘿，木兰，哎，同志，这是手术室，你们正在做手术，请你不要打扰他们好吗？木兰，哎，同志，我跟你说了，你们正在做一个重要的手术，别在这烦我。怎么说话呢你？我让你走开。不是，这人怎么这样？木兰，杜清明，你干嘛呀你？你疯了吗你？对不起，我以为你在躲着我呢。我干嘛要躲着你啊？我在工作呢，你能不能不要影响我？木兰姐，不好了，伤员的血止不住了，快去拿止血药啊！止血药用完了，拿一些绷带，还有止血钳，快！啊。哎哎，别偷懒啊！是，大个儿，你白长那么大个儿了，使劲儿点擦呀！哎，咱得把这大炮啊擦的跟杜教官说那个似的。哎，咱咱咱说来着，一尘不染。哎，对，一尘不染啊！武王铁头，就你一天脏兮兮的，你看看你自己，还没炮弹干净呢，你你还一尘不染？你啥啥啥啥啥啊？我脏兮咋了？我脏兮兮，我也得把大炮擦干净，知道为啥不？因为这是咱宝贝疙瘩啊！哎，木兰姐，别偷懒！木兰姐，你咋来了？找我们队长是吧？没在，不是，我是找你。找我？找我啥事儿啊？哎，是不是有人欺负你了？谁欺负你？你跟我说啊，木兰姐。你是我前嫂子，你那事儿那就是我的事儿。铁头，你以后别乱叫了。我现在跟你们杨队长啊，只是战友关系。我今天来是想问你个事儿，这杜清明到你们炮兵队到底干嘛来了？干啥呀、啊？当教官、啊。好，那既然是当教官，你帮我转告杨志华，以后让杜清明啊。
多点心思花在学习、工作和教学上面，别老往我们围城队跑。你说这影响不好，不说吧，他关键是完全已经影响到我的工作和学习了。咋的？这杜清明还找你去了？你只管带话就好了。你去忙吧，我先走了。哎，明天到我办公室。在这个防区内，你们和中国军队交手次数最多。我想听听你们对中国军队的分析。石团长，在我的防区内，对帝国部队构成威胁的部队有两支，一支是国民党的新二师，另一支属于共产党领导的八路军独立旅。啊，两支军队的战斗都很强悍。新二师使用的是德式装备，拥有七十五毫米步兵炮。单数武器装备，要优于我帝国军队，而八路军就不同了。他们的武器装备非常劣质，没有火炮，只有迫击炮，甚至还在使用日俄战争时期汉阳兵工厂制造的步枪。但是，他们的指挥官非常灵活，他们能够在战场上根据不同的形势而制定出新的计划，并且，他们士兵的意志非常顽强。看来八路军真是我们的劲敌。哎，到底什么事儿啊？大街小巷的。闭嘴！查个本问。不是，到底干嘛去啊？带你见个人。见谁啊？没事，我飞你就知道。这是干什么呀？说说吧。行了，今天人都到齐了，咱们就在这儿打开天窗说亮话。哎呀，说什么说呀？有什么事能不能回家说呀？不是，这是办公的地方，不是你拉家常的地方啊。这地方怎么就不能说了呢？是你不想在这说呀，还是你觉得他在这会觉得尴尬？杨志华，你到现在还惦记他，你是不是到现在心里还有着他呢？说什么呢？回家。我不走，你也别想走。你让开！不让。杨志华，你别以为我不知道你心里想什么呢。这些年你压根儿就没看上我，你心里一直想着别人呢。现在好了。他回来了，有什么事儿啊？你就在这说清楚，省得在我背后干那偷偷摸摸的事儿。我做什么偷偷摸摸的事儿呢？你这是瞎说、啊！你看我一说啊，你给我让开，你让开我走，行不行？不让，主任。我觉得你对我跟杨队长之间是有误会的。我们的事情你是知道的，我们在一起生活过六年，有一个儿子，这是事实。但是现在你才是他的妻子，他选择一起生活的人是你。你又何必揪着过去的事情不放呢？不是我揪着过去的事情不放，是自从你们俩重逢那天开始，他就变了，他心就飞到你那儿去了。窦雨萍，你说什么呢你？是不是飞到他那儿去了？你自己想想，你你说这话是一个革命干部嘴里边说出来的话吗？让不让开？我不让杨志华，你今天就不能走。让不让开？我就不让你走。你闹是吧？行。闹你闹啊！你就在这闹，我今天看你闹成什么样。杨志华，你现在行了呀？你升了官，底气足了，你就容不得别人说你不是了，是不是？既然这样，是我错了，全部都是我的错。杨志华，咱俩成亲的时候，我问过你，是不是因为可怜我才娶我的？你当时怎么回答的？现在倒好，我成了你们的爱脚石了，是不是？既然你忘不了他，那行，我走，我带着山河走得远远的，我给你们腾地方，我不让你，我就让你们俩在一起了，行不行
。邓主任，如果你今天叫我来是看你们两个人吵架的，那就没这个必要了。这是你们夫妻两个人之间的事情，我一个外人在这不合适。我先走了。不行，你别走，你今天必须当着我的面把话说清楚。你们俩现在重逢了，是不是想继续在一起啊？你们到底怎么想的？邓主任，你想多了。过去的事情就让它过去吧，我不想跟你解释。你不想解释，不想解释也得解释。你过来，你当着杨志华的面把这件事给我解释清楚。不是你到底你们俩怎么想的？好，我解释，我解释。如果你觉得我跟杨队长之间还有关系的话，那就是他是我孩子的父亲，仅此而已。海兰凯孩子，不能拒绝他。其他的事情，你大可以放心。我现在就想跟我的小花好好的过日子，不想打扰你们的生活。李木兰，你说的是真心话吗？邓主任，杨志华现在是你的丈夫，你守着一个爱你的男人，却不相信他。你觉得这么做有意思吗？来，从咱俩结婚那天起，我什么时候三心二意、不负责任了？那个，你放心吧，永远是我的妻子，春和永远是我的儿子。回家不回家？哎这情报上说呀，日军又要展开大规模的进攻，而且主要目标就是我们的独立旅啊！你这帮小鬼子还真给咱们较上劲了。通知各团，做好备战的准备，补充武器弹药。哟，部队。优秀的炮兵指挥官，全部佩服不已。没有什么值得佩服的
。如果我的对手很强，会促使我发挥更大的能力，去对付他们。只可惜我的炮口，对着的是一群不专业的人，他们连穿军装的资格都没有。简直就是一群乌合之众。整个山西战场，只有杨志华和杜清明才是我的对手。你说的对，请你通报景天大佐，我们的炮兵已经完成了第二次炮火攻击。嗨，呀，站！二英，一定要冲上去，不能含糊。哇！小鬼子炮火，很猛嘛！哇！报告旅长，说，小鬼子第三轮冲锋又被三十三团打退了，但炮火猛烈，正面李华斌他们已经快顶不住了。真没想到。这鬼子的一个连队，怎么配备这么强大的火力呢？哎，我们的炮呢？杨志华呢？在什么地方？告诉杨志华，叫他把敌人的炮火给我压下去。是。哎。队长啊，旅长刚下命令。让咱们对鬼子的炮兵进行压制，让丁团长他们松口气儿。这不完全是扯淡吗？宋小五，队长，快点测算一下一连阵地的准确坐标。测咱自己的坐标？让你去游去，快点。是。给我接丁团长。是。好了。哎，喂，丁团长。你赶紧让李华兵的一连撤离阵地。什么？杨志华，你他娘的是不是让小鬼子的炮火给震傻了？老子的一连伤亡过半，好不容易才保住这块阵地。旅长让你给我提供火力支援，你现在让我撤，你他娘的到底是支援我还是支援鬼子呀？哎，我说，啊，能不能等我说完了你再骂呀？啊，这鬼子全是重炮，我就这么几门炮，我干得过鬼子吗？你让李华兵的一连撤离阵地，等小鬼子一上来，我的火炮冲着一连的阵地一通轰。你想想，咱们能拿多大的鱼啊？你是团长，这事还用我教你啊？就你他娘的鬼主意多！好，六分钟以后，一连马上撤队。让所有战士准备。好，准备。战行伤亡过半，这样下去不行啊！团长把祖宗的力交给战一人，那是相信咱们。就算只剩一个人，咱们也得守住阵地。啊！李连长，团长有令，一连战士全部退出，狙击阵地，退守侧翼阵地。什么？再说一遍！团长说让你赶快退守侧翼阵地。兄弟，老子现在伤这么多人了，才守住阵地。告诉团长，就算全连全部牺牲，我也守住阵地。绝不后撤！老李，这是军令，上面既然下达这个命令，既然有上面的意思，我必须服从军令啊！撤吧！一分钟，撤！通知全连，向后撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！大佐，在我军的猛烈攻击下，已攻破敌人的前沿阵地。要死！命令，全部出击，把大日本帝国的军旗插到八路军的阵地上。嗨！队长，小鬼子上阵地了。好，哎，都听好了，照着一连阵地给我狠狠的轰
秦延勋，你在看着我们的士兵送死吗？还在等什么？你在看我的笑话吗？金退军，你非常不了解中国人。中国人有句话：“鹅入虎穴，焉得虎子。”你占领了阵地，牺牲是难免的。可是八路军的炮位已经暴露给了我们，你放心，很快你就会看到。他们会付出沉重的代价。那八路军是好惹了吗？想从咱们眼皮子底下过，得留下埋路钱啊！对，轰，给我狠狠的轰！这小鬼子鬼精鬼精的，这不也一个脑袋剃个窟窿吗？丢块骨头他也照样上当。袁成功，不能大意，你别忘了，咱们的对手是志野胜男，他可没那么好对付。我打的就是志野胜男，我打别的小鬼子都怕别人说我欺负他。我跟你说啊，现在这小鬼子的步兵已经乱了阵脚了，只要咱们再坚持五分钟，他们这次进攻就功亏一篑了。看这炮击小鬼子，真是过瘾。杨志华，我们的炮位已经暴露，得赶快下命令转移啊！为什么呢？咱们的炮兵阵地的位置很隐蔽，而且呢是炮轰他们最佳的位置。志野胜男是老将军了，再见一仗我就吃过他的大亏，我损失惨重，这是前车之鉴。老杨，赶紧变换炮位，前车之鉴不可不发。杨志华，怎么回事啊？这炮刚开了几发就没事了。同志们，我讲两句。咱们的大部队现在转移，我们现在的任务就是死守住阵地，给大部队转移多争取时间。咱们要死也得拿着小鬼子做垫背了。好，是。准备战斗。报告大佐阁下。这是按您吩咐之后，我计算出来的敌人炮兵阵地的具体坐标，请过目。非常好，陈某，你做的非常好。下面我要看你的表演了，我希望你瞄准敌人的炮兵阵地。嗨，一定完成任务。陈部长官，请下令。你先让开，我亲自来。嗨，马上下命令转移吧。所有人，转移，快，转移，快撤。
咱的宏伟大炮没了。哭什么呀？人命重要还是炮重要？啊，杨队长，大部队成功转移，师部下令，让你部撤退。好，准备撤了。哎，等等，等等，撤什么撤呀？李华兵所有的人都在阵地上呢，咱们撤了，他们没有炮兵支援的话，他们都得会死的。杨志华，你冷静点好吗？你考虑过吗？眼下我们就拼尽全力去救他们，也未必能救得了他们，没准。还得让我们炮兵部队遭受灭顶之灾。你必须权衡得失了。战场上总得有牺牲吧？啊，牺牲步兵。培养一个炮兵有多不容易，你最清楚。你看看他们，这些都是你培养出来的炮兵啊！你舍得他们哪个去牺牲？什么意思啊？我怎么听你这话像做买卖啊？这是打仗，不是做买卖。啊，炮兵的命就比步兵值钱吗？我说的是事实。李华兵是咱们的同学，同窗之谊，不救他吗？看着他死吗？我首先是个军人，军人最忌讳的就是感情用事。那我想问问了，要是黄振涛呢？要是黄振涛在前面，你也不救他吗？这是两码事。第一，你的炮位已经暴露，所以必须撤离。第二，因为你刚才的迟疑，已经损失了几位炮。如果接下来再因为你错误的指挥，再让我们的炮兵、士兵牺牲，我作为将官，第一个就不会饶了你。我，我同意杜教官的意见，马上撤退。快撤吧！弟兄们，李华兵所有的战士都在前面呢。你们说说，咱们应该怎么办？救人！救人！救人！好样的，炮兵队没有孬种，所有人听我命令。杨志华，啊，你这是在犯错，但我愿意陪你一起。我也陪你。出发。要摇住鬼子，能跟大伙死在一起吃了。弟兄们，上刺刀，准备跟小鬼子拼了！冲啊！从已经暴露的火力点，只有你杨志华有这个胆子。哎，志也胜男，不会想到吧？啊？我来小姐。好，赵静、叶秋来，你们两个各负责一门炮。乐天大个，你们两个负责填弹啊！把平常训练的力气给我使出来。是。你们八路军的主力已经转移了，只要大炮一响，就是我们跟志野胜男的炮兵部队的较量。怎么样？有信心吗？瞧你说的，有你，还有老陈在，志野就不在。